いよいよ詩篇119編のシリーズの最終回です。段落の各行の初めにヘブライ語のアルファベットの22番目最後の字、タウという字がそれぞれの説の初めに置かれた160 169節から176節まで。We will focus on verses 161 through 168, where the second, 22nd and the last letter of the Hebrew alphabet, Tau. Ah,、oh, I'm sorry,、uh, misprinted.、Uh, we will focus on verses 169 through 176. Where the 22nd and last letter of the Hebrew alphabet, Tau, is placed at the beginning of each paragraph. 13ヶ月かけて、この詩篇の119編を8節ずつ読んできました。Uh, we have spent 13 months reading this Psalm 119, 8 verses each time. まだイエスを知らない時代の詩からイエスの福音を見出すという試みでしたけれども、皆さんの中のイエスの福音の理解をするその助けに少しでもなったでしょうか。It was an attempt to find the gospel of Jesus from the poems of the time when Jesus was net, yet, not yet unknown, not yet known, but I wonder if it helped you to understand the gospel of Jesus better. 想像の始めから世界の終わりの時まで、神様は様々な形で語りかけてくださいます。From the beginning of creation to the end of the world, God speaks to us in many ways. イエスが世界に来られる前から、そのことは予言され、神様の意志は予言者や詩人たちを通して伝えられてきました。Even before Jesus came into this world, it was prophesied and God's will was communicated through prophets and psalmists. Yes, the Second に来られて約三年間という短い宣教の時期と、それから今に至るまでのイエスの体であるこの教会の時、それは世界の全歴史に比べればごく短い期間です。When compared to the entire history of the world, The short period of Jesus' ministry of about three years after his coming to the world and the time of his body, the church, from there to the present is a very short period of time. 私たちはその中でも、まあ、数十年、長くても100年、それぞれは過ごすに過ぎません。We spend only a few decades, at most, hundred years in it. しかし神様はそのような小さな存在である私たちを慈しみ、時間や空間の制約を超えて、神様と共に永遠に存在するものとしてくださいました。However, God has mercy on us, who are such small beings, and transcends the constraints of time and space, and has made us eternally existing with God. <笑>今日はこのシリーズ、詩編119編の最終回として、私たちのこれからの歩みに必要な姿勢を確認していきたいと思います
As the final part of this series, Psalm 19, 119, let us review the attitudes we need to take as we move forward. 最初に169節と170節を読みます。Let us read verses 169 to end 170. 主よ、私の叫びをあなたの前に近づけてください。あなたの言葉に従って悟らせてください。私の願いがあなたの前に届きますように。あなたの仰せの通り私を救い出してください。May my cry come before you, O Lord. Give me understanding according to your word. May my application come before you. Deliver me according to your promise. ずいぶん持って回った言い方に聞こえないでしょうか。私の叫び、私の願いを聞いてくださいというような直接的な言い方ではありません。Doesn't that sound like a very roundabout way of saying it? It is not a direct way of saying something like, please hear my cry, please hear my wish. 何を表してるんでしょう詩人は自分の感覚としては、神様はかなり遠くにいらっしゃる。自分ではとても近づけないような断絶を感じていたようです。The psalmist seems to have felt that God was so far away, so disconnected that he could not get close to him. 声や願いを届けたいと思っても自分ではそれができない。でもそれをしてくださるのは神様しかない。そういう理解です。Even if we want to deliver our voice and wishes, we can't do it ourselves. It is our understanding that only God can do that for us. それは、苦境にあろうと、順境にあろうと、正直な人間の自己理解だと思います。人は自分で自分の罪の泥沼から這い出すことはできません。It is an honest self-understanding, whether in hard, hardship or prosperity. No one can crawl out of the quagmire, quagmire of sin on their own. イエスが批判した立法主義はまさに自分が正しい行いによって神様の前に正しいものとして立とうとするそういう試みでした。The legalism that Jesus criticized was an attempt to stand as a righteous person before God. でもそれ One... <笑> through one's own righteous deeds. でもそれは人間に誰にもできないことです。But that is something no one can do. 神様の、神様からの語りかけに自分たちの解釈を加えて言い伝えられたルールは、たとえそれを守れたとしても、神様に正しいと認められるものではありません。Even if we can follow the rules, Handed down by adding our own interpretations to the words spoken by God. They are not recognized as correct by God. もっと悪いことには、本人の意思には関わらず、様々な理由でそれを守れない人が罪人とされていたことです。What is worse? Those who could not keep it for various reasons, regardless of their will, were considered sinners. 福音書の中に出てくる当時の宗教家たちは、イエスがこの彼らに罪人と呼ばれたような人たちと付き合ったり、罪人たちの宴会に出席したり、また彼らに対してあなたの罪は許されたという宣言をする、そんなイエスの行為を見て、イエスを自分たちの築き上げた立法主義によるその民の支配のシステムに対する破壊者とみなして恐れ、憎んだわけです。The religious leaders of the time in the Gospels, seeing Jesus associating with those whom they called sinners, attending banquets of sinners, and declaring to them that your sins are forgiven, feared and hated him. As they saw him as a destroyer 
of the system of legalistic rule over the people they had built up. 私たちの叫び、願いに対する神様からの究極的な答えが、一人の人、イエスとして、この世界に来てくださったということです。God's ultimate answer to this cry and desire was that he came to this world as one person, Jesus. そして、ただ、この人となられた神様を、自分の主と信じてついていくことによる救いを提供してくださったんです。And he offered us salvation only by believing in God as Lord and following him. イエスの十字架は私たちが何をしても、どんなことをしても償いきれない罪という負債のために神様ご自身が支払われた大きな犠牲です。The cross of Jesus is a great sacrifice. Paid by God himself for the debt of sin that we cannot pay for. 悟りも救いもイエスに従って歩み始めることで実現することです。Enlightenment and salvation come true when we begin to follow Jesus. そしてイエスに従っていくという歩みの中心に礼拝があります。And worship is at the center of our journey of following Jesus. この次の部分でそのことを確認することができます。171節、172節です。You can see that in the next, next part,、uh, 171 and 172 verses. 私の唇から賛美が溢れます。あなたはその掟を教えてくださいます。私の舌はあなたの王政を歌います。あなたの戒めはすべて正しい。May my lips overflow with praise, for you, you teach me your decrees. May my tongue sing of your word, for all your commands are righteous. 今の日本語と英語のニュアンスも違っていたように、この部分は訳によって随分幅があります。This part actually varies depending on the translation of the Bible. この教会共同訳では、賛美、と歌が詩人の口から実際に湧き上がっているようにも取れる表現ですけれども、他の訳では、あなたがその掟を教えてくださいますから、賛美が溢れるでしょう。あなたの今しめは正しいので、私の舌はあなたのお世を歌うでしょうというように、まだ叶わない期待のようにも読むことができます。In this Bible we use at your church. Uh, JVSI version, Japan Bible Society International version. The expression can be taken as if the hymns and songs are actually welling up from the mouth of the psalmist, whereas in other translations, it could be taken as an unfulfilled expectation. You, you will teach me the law and praise will overflow. And because the commandment of God is right, My tongue will sing your commandments. このどちらにも取れるというようなこう幅が開いていること、幅が広いということが私たちの捧げる礼拝を考える上でとても大事な示唆を与えてくれます。This fact actually gives us important suggestions when considering the worship we will offer. 自分のことを思い出してみてください。主と共に歩み始めた人の心には主の言葉とその正しさを喜び、称える歌が自然に溢れ出してきます。Let us recall our experience in the past. The hearts of those who have begun to walk with the Lord overflow with songs of joy and praise for His word and His righteous. また、あなたと、そしてあなたの言葉を愛しますという愛の歌や信仰を告白するような歌も湧き上がってくるでしょう。There will also be love songs that say, I love you and your words, and songs that confess your faith. それは私たちの捧げる礼拝の中心的な要素です。There are central elements of the worship we offer. でも、主と共に歩み始めると、様々な悩みもやってきます。However, when we start walking with the Lord, Various troubles will come. 
悩みの中にいなかった人はいないと思います。No one has been experiences any troubles and problems in their life. 私たちはそのような時も喜んでいるふりをして楽しそうに歌うべきなのでしょうか Should we pretend to be happy and sing happily at such times? 私たちが礼拝として歌う歌は神様を賛美する歌ばかりではありません。The songs we sing in worship are not just songs that praise God. むしろ願いとか叫びといったような内容の方が多いかもしれません。Rather, There may be more content such as wishes and cries. そこに私たちが賛美という言葉を慎重に扱うべき理由があります。That is why we should treat the word praise with caution. 神様は私たちが自分を偽った状態でその前に立つことを喜ばれないと思います。I don't think God is pleased with us standing before Him in a false state. まあ私たちがどんな状態に置かれていたとし,しても、神様は賛美を受けるべきお方であるということには間違いありません。Of course, no matter what situation we are in, there's no doubt that God deserves praise. けれども私たちの心の状態は変化します。But our state of mind changes. それが今日のような日曜日にみんなで共に捧げる礼拝ならその時の一人一人の状態は違っているわけです。If it is a Sunday service that everyone offers together, then each person's condition is different. 時には自分の心の状態とは全くフィットしないような内容の歌が歌われていると感じるかもしれません。そういう時あるかもしれません。At times, <笑> You may feel that a song is being sung with content that does not quite fit your state of mind. そのような時に思うべきことは、それが自分ではなくて、ここにいる誰かにとってまさに今歌われるべき歌なのだろうと想像することです。All you have to do then is imagine that this is a song that should be sung right now for someone else. あるいは、それがまたこの、岩チャーチという共同体の必要のために選ばれている歌なのかもしれません。Or maybe it is also a song chosen for the needs of this community of your church. さらには、自分の感情には合っていないかもしれないけれども、自分の魂に必要なものなのかもしれないと思ってみることです。Also, try to think about what your soul might need. Even if it doesn't fit, fit your feelings. 私たちは重層的な複雑な存在です。We are multi-layered beings. 共にいてくださる神様を喜んでいるのに、自分は神様にふさわしいとは到底思えない状態の、そういう自分がいると感じます。Even though I am pleased with God who is with me, I find myself in a state that where I cannot believe That I am worthy of God. 神様がいるから大丈夫だと思っていたはずなのに、些細なことから大きな不安に襲われます。I thought I would be fine because God was there, but then instantly I was attacked by a big anxiety because of the tri- trivial thing. そのように、矛盾だらけで、無価値と感じられるような私たちでも、神様の前に立ち、礼拝するように招かれているんです。Even though we are full of contradictions and feel worthless, we are invited to stand before God and worship Him. ここに置かれている限り、どんな状態であっても、ここで主を称え、愛し、願い、叫び続けましょう。As long as we are in this world, let's keep praising, loving, praying, and crying out to the Lord here. 173節と174節を読みます。Let's move on to、uh, verses 173 and 174. あなたの手が私の助けとなりますように、私はあなたの悟しを選びました。主よ、あなたの救いをしたいます。あなたの立法は私の喜びです
May your hand be ready to help me, for I have chosen your precepts. I long for your salvation, O Lord, and your law is my delight. 神様と共に歩む。このことは何か対価を払って可能になることではありません。Walking with God is not something that comes at a cost. もしそうであったとしても、私たちはそれにふさわしい対価を払えるようなものではありません。Nor are we the kind of people who can pay the price that deserves. そのような勘違いの現れの一つが立法主義です。One manifestation of such a misunderstanding is legalism. それは現代のキリスト教の中にも、巧妙に入り込んでいます。It has found its way into modern Christianity as well. この社会では何かを得るためには相当する対価を払わなければなりませんけれども、そう、そうであるので私たちはその感覚を信仰の中にも持ち込んでしまいがちです。In this society, we have to pay a fair price to get something. So we tend to carry that feelings into our beliefs as well. 神様のくださる恵みは、日曜日の礼拝の出席率とか、献金額とか、教会活動への貢献とか、その度合いで大きくなったり小さくなったりするようなものではないんです。God's grace does not increase or decrease according to the attendance rate of Sunday services. The amount of offerings or the degree of contribution to church activities. また、例えば何万人も集まるようなメガチャーチでも、あるいは数人が集まるような家の教会でも、神様はその祝福に格付けをなさったりはなさいません。Also, whether, whether it is a mega church where tens of thousands of people gather, or a house church where a few people gather, God does not rank their blessings. 神様は、その存在を認めない者の,の上にも、日を昇らせ、四季を与え、季節ごとの収穫を与える方です。God makes the sunrise, <笑> gives the four seasons, and gives seasonal harvests, even to those who do not recognize his existence. しかし、注意深く聞いてください。神様と共に歩む。神様と共に生きるという恵みに関しては、私たちは選択しなければならない。選択することを任されています。However, please be careful. When it comes to the grace of walking and living with God, we are left to make our own choice. 受け取らないこともできるんです。It is all right for, for us not, not to say yes. 神様はこの恵みを押し売りする方ではないんです。God is not the one who tried the hard sales, hard sell his grace on us. 詩人は神様の悟しを選び、救いを慕うと言っています。The psalmist says to choose God's instruction and yearn for salvation. 神様の恵みを知りながら、一度はその選択をしながら、神様と共に歩むことをやめてしまう人は少なくありません。Even though they know God's grace, there are many who stop walking with God once they have made that choice. ある人たちが言うように、神様は背を向けることに対して報復をするようなことでは、方ではありません。誰に対しても十分な恵みを注いでくださる方です。As some people say, God does not retaliate against turning away. He is the one who pours out enough grace on everyone. しかし神様に背を向けているならば十分な恵みを受け取ることはできません。But those who turn their backs on God cannot receive enough grace. 神様の恵みによって生きようと思うなら、しっかりと神様を注視して大きく手を広げましょう。If you want to live by God's grace, keep your eyes firmly on God and open your arms wide. それは心を神様に向け語りかけられることを注意深く聞いて大胆に求めるような
、心の状態を持ち続けるということです。It means having a state of mind that turns your heart to God, listens attentively to what is spoken to you, and seeks boldly. 今日の修法の最,最初の写真はそのことを象徴した絵です。It symbolizes about it.、Uh, you can find the、uh, cover of this, of the bulletin for today. それでは最後の2節です。Now let's go to the first, last two verses. 私の魂が生きてあなたを賛美しますように。あなたの裁きが私を助けてくださいますように。私は失われた羊のようにさまよっています。あなたのしもべを探してください。私はあなたの今しめを忘れません。Let me live that I may praise you, and may your laws sustain me.I have strayed like a lost sheep.Seek your servant, for I have not forgotten your commands. 今の説を読んで多くの人はイエスが人々と自分を羊と羊飼いに例えた、例えて教えられたことを思い起こしたのではないでしょうか。Reading this verse, many of you may have been reminded that Jesus taught by comparing people and himself to sheep and shepherd. マタイによる福音書の九章には次のような描写があります。In the Gospel of Matthew chapter 9, we find the following description. また、群衆が羊飼いのいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て、イエスは深く憐れまれた。When he saw the crowds, he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. また、ルカによる福音書の15章では次のように例えて人々に対するご自身の愛を言い,言い表されました。Also in the 15th chapter of Luke's gospel, he expresses his love for people with the following parable. あなた方のうちに100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を荒野に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し歩かないだろうか。Suppose one of you has a hundred sheep and loses one of them, does he not leave the ninety-nine in the open country and go after the lost sheep until he find it? 今私たちが各週で読んでいるヨハネによる福音書では、イエスはその十章で羊と羊飼いだけではなく、羊を襲う狼とか、狼が来ると逃げてしまう雇い人の羊飼い、そういったキャラクターを登場させて、ご自身と人々、また人々を不当に支配してきた当時の宗教家や権力者について説明しています。In the Gospel of John, which we read every other week, in chapter 10, Jesus introduces not only the sheep and the shepherd, but also the wolf that attacks the sheep, and the hired shepherd who runs away when the wolf comes. He de describes himself, his people, and the powers and religious figures of his time who have unjustly ruled them. 今日はこのヨハネの福音書の10章は読みませんから、どうぞ今日の詩編の箇所と、共に今週ぜひこのヨハネ・ユル福音書の10章を読んでみてください。Although we do not have time to read the, this passage of the、uh, Gospel of John,、uh, please read chapter 10 of the Gospel of John this week, along with the, today's Psalms text. それを読むと、いかにイエスご自身の存在が神様からの語りかけであり、良い知らせ。福音であるということを実感することができると思います。Then you will realize how the presence of Jesus himself is a message from God, good news, gospel. イエスによる羊と羊飼いの例えは、当時のイスラエルの人々にとって実生活に即した分かりやすい話でした。
Jesus' parable of the sheep and the shepherd was an easy-to-understand parable that was based on real life for the Israelites at the time. ところが、イエスはこの例えの中で、人々が理解しがたい不思議なことを言われたんです。However, in this parable, Jesus, Jesus said something strange that people find it difficult to understand. 良い羊飼いは羊のために命を捨てる。私は羊のために命を捨てる。A good shepherd lays down his life for the sheep. I lay down on my life for the sheep. もちろん、実際の羊飼いも狼に襲われれば雇い人のように簡単には羊を見捨てて逃げ出したりはしないでしょう。Of course. If a real shepherd is attacked by a wolf, he will not simply abandon his sheep and run away like a hired worker. しかし、羊のために命を捨てるというのはありえないことです。But it is impossible to give up one's life for sheep. しかし、イエスは自分こそ民にとっての羊飼いであり、羊のために命を捨てると繰り返し、言われました。そしてさらに、捨てることもでき、再び受けることもできる。とか、私には囲いの中に入っていない、つまりイスラエル民族以外の別の羊もいて、すべての羊を一つの群れとして統合する。また、今、私の言っていることは、父である神から受けた、今しめであるとさえ、言われたんです。だから、宗教指導者たちは、彼のことを強人か危険人物と決めつけざるを得なかったわけです。But Jesus repeated that he himself was the shepherd to the people, and that he would lay down his life for the sheep, adding, I can lay it down and I can take it back. There are other sheep outside of, the, of Israel, And they will all be united into one flock. Religious leaders were forced to label him as a madman or dangerous person. Yes, no, Jujika to Fukats, Kyokai no Tanjo, Stayer, Watashtach in Totte, and Nan no Fsigimo, Naikoto Nandeskeremo, Sereo Shiranakata, Kaira in Totte, Likai Funo Nakoto da Takis. For those of us who knew about the cross and resurrection of Jesus and the birth of the church, it was no wonder. But for those who didn't, didn't know about it, it was incomprehensible. Yes, no, me, から見れば、すべての人が彼の羊です。In the eyes of Jesus, all people are his sheep. けれども人はどのような宗教を信じていようと、どこの国民であろうと、どんな民族に属していようと、みんな自分で自分をコントロールすることはできない。いわばさまよった状態にあるんです。However, no matter what religion people believe in, or what country or ethnic group they belong to, they are in a state of wandering, unable to control themselves. キリスト教を信じている私も例外ではありませんよ。There is no exception, even though we are Christians. ある人はさまよっているという自覚さえなく、あるいは詩人のように、神様の助けの手が差し,ど差し出されることを待ち望んでいる人もいる。Some are not even aware that they are wondering. While others, like psalmists, long for God's helping hand. 私たちの心の状態は不安定で変わりやすいものですけれども、神様はこの詩人の祈りに応えてくださる方です。Our state of mind is unstable and changeable, but God is the one who answers the prayers of the psalmist in this verse. 私たちのすべきことは、この詩人のように必要を求めて祈ることです。All we have to do is pray for our knees like this sermon, s a n s t 
自分がどんな状況であったとしても。No matter what situation we ourselves are in. お祈りしましょう。Let's pray. 神様、この詩篇119編を読むことを通して、あなたの愛が強く確かなものであることを悟らせてくださいました。ありがとうございます。Dear God, through reading Psalm 119, you have made us realize that your love is strong and sure. Thank you. あなたが共にいてくださるということを理解していても、目の前に現れる困難によって、簡単にあなたから目をそらせ、進む方向を誤り、道に迷いがちな私たちに、どうぞ語りかけてください。Please speak to us who understand that you are with us, but who are easily distracted, misdirected, and led astray by the difficulties that appear before us. あなたの語りかけがよく聞こえるように、私たちの心を変えてください。Change our minds so that we can hear you better. 今週、一人一人が直面している問題に対して、あなたが生きて働いておられることを確信できるような、新しいことを起こして、私たちに勇気を与えください。This week, please make new things happen. That will give us the courage to be confident that you are alive and at work in the problems that each of us faces. Yes, Christ, in the name of Jesus Christ. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.
私たちの主イエス・キリストの恵みが皆さんお一人お一人に豊かにありますように。In the grace of our Lord Jesus Christ be richly upon each one of you. 私たちの言葉と行いが神様の愛を表すものでありますように。May our words and deeds express God's love. 私たちの知恵と力が聖霊様によるものでありますように。May our wisdom and strength be coming from the work of the Holy Spirit. 今、皆さんは一人を一人を祝福して、神様が置かれているそれぞれの場所に送り出します。Now I bless you all and send you of the places where God has placed you. 